家好，今天回来有点晚了啊，现在已经黄昏时分了，所以我今天打算呢，不出村了啊，就在村里面骑行一下啊，突发奇想，看看我围绕在村里啊，骑行一周，到底要花多少时间，到底有多少公里啊？启福新村呢，它占地面积还是很大啊，好像有六七百亩，具体我也忘了。分成了一个一个的小区，最起码有十几个组团吧，还在发展新的一些组团，包括交通中心和即将要搞的新的商业中心等等吧。所以它其实也没有一个明显的边界啊，就是你要围着它骑一圈。到底怎么才能够包罗这个整个乌村呢？也不好说，我就大致的来转一转。现在呢，我从这个启福大道骑出去。嗯、出了这个大门呢，边上就是启福医院啊。那我觉得医院对一个有着十几二十万人口的乌村来讲特别重要。那我们就从这边来开始绕行吧右侧呢，就是医院，分了两期建设而成，有巨大的门诊楼，也有更高的住院楼。应该说呢，已经成了起初村民健康的一个手术。但是，一般的小毛病呢，你看啊，右侧就是起初社区的卫生服务站。我的右侧呢是祈福，另外一个比较独立的组团叫祈福名都，这边呢就有很多的商业啊，并且呢有祈福的超市、菜市场，更多的呢是那些服务性的小店啊。
，对面的就是启福新村的一家学校。这里呢，看上去已经来到了乌村外面了，但是这些商业的街道和一些服务的设施等等呢，都还是属于起步新村的地盘。你像这个左侧的自动洗车的机器啊，就是我们经常来利用的设备。这边呢也有起伏的，等于说一个街道服务中心啊。右侧的一排房子呢，是祈福教育。以前呢，有很多的这种家教啊、培训啊、补课啊，都在这里。但是教培行业受到打击以后呢，恐怕也深受一些影响。所以这些商铺呢，也在找新的出路啊。你看这个右侧呢，就搞了一个射击俱乐部。这个山坡上呢，还有一个学校，几乎有大概大大小小十来所各种学校啊。有些呢以祈福新村命名，但大部分呢是以其他的一些名字在命名的。这是一个小学，叫广州市番禺区岳镇小学。嗯、前方呢还有起伏的护老公寓，应该这是私立的养老院吧？那我就不往前去了。这个学校呢，也紧挨着起伏另外一个组团啊，也是乌村的一个门的边上。前方呢，就是起伏半山社区的一个大门了。记录仪，记录仪，对，那也可以。哎，我们。
对，骑着玩，记录骑了多少路啊，等等啊。门口遇到一个起伏的保安，没想到那么年轻就当保安啊！因为我的印象当中，起伏的保安都有点年纪啊。他对我这个车和上面的支架、相机有兴趣。来到这边呢，我就看到起伏还有一个学校。应该也是一个小学吧。你看，这个叫番禺玉秀小学，都有一个“玉”字的啊。很多家长正在等小朋友放学。这是我们见到的第三个学校了。对面呢，就是三泉居，就是刚刚那个玉正小学啊，一个侧门。就可以进到这个社区里面这个社区以前好像也来过，啊，但是应该已经很久了。我就进来转一转啊刚刚看到那个学校呢，就在这个围墙里面啊。几乎很多的这种屋村呢、啊，或者说一个个的小区啊，就有点像这样。它织成一体啊，往往是挨着一片山林，或者是湖边什么地方，都留出了足够的散步道和这种骑行的道路啊。所以你看，这个房子房之间的空地啊，还做了一些小桥流水。整体环境啊，就非常宜居。回到家以后，让人心情会比较放松。每家门前啊，本来应该是小溪流淌的啊，但看来呢，并没有水，可能是管理和成本考虑吧。
现在呢，我又回到了半山的马路上了。对面呢是另外一个社区，叫云峰阁，是蛮难的一个站子就这个社区呢，也是正好紧贴着这个叫越秀小学。回来的早的人呢，就可以把车停到自己的住宅楼的附近了。云峰阁呢，跟那个天河区有点像啊。这一群楼呢，就围着一片湖，就是我现在左侧看到的这片湖区。看到很多小朋友。放学了，不回家，正在湖边游玩。因为社区比较大啊，所以你看到这边呢就有很多路的村巴，像这里呢是一号线到半山去来的，终点呢应该从这边到祈福交通中心。右侧呢是起伏华庭，另外一个组团，它就在大富山的山脚之下啊。都是那种看上去比较安静、非常宜居的这样的社区。我觉得在这种屋村成长起来的孩子，跟那种闹市区或者说是那种比较嘈杂的环境里面成长起来的孩子呢，性格上面应该会有些不太一样。你看啊，这个右侧呢就大富山了，完全是被森林、山体围绕着一个屋村。看来这边有人在搬家。
。来到了这边呢，对面就是上山的一条山道。就是可以通过这边的台阶啊，去到大富山森林公园啊。然后这边呢也做了一个小公园，称之为祈福口袋公园，就是给村民多了一片绿地啊，大家大人小孩这边可以玩乐的地方。对面呢，还有一个组团叫月明轩呢，就以前来的很少，今天也来转转吧。这边呢，就是。相对来讲啊，五六层这样的房子，层数不是很高，但是呢，密度也就没那么大。嗯、你看这个边上啊，延续着山泉居那样的设计、啊，本来呢应该是小桥流水，但现在看来呢，并没有放水。这个组团呢，建在一片山坡上啊。你看这些房子啊，高低错落，而它的左侧的山坡下呢，应该就是康尼雅人，另外一个组团。这边呢，又是另外一个组团啊。这里呢是小风园
。你看，这就是附近啊，还是一个一片水域，就起伏很多的这些组团呢，都是会带有一些水景，要不然就是山景、树林，自然环境还是相当不错的。从小分园出来呢，就是我们祈福的消防站。这边呢叫做新的垃圾转运中心。消防站的边上呢，就是起伏另一个，算是街道的服务中心。Right. 这边呢，就围墙外面啊，应该就是起伏的，像变电所啊之类的一些设施的地方。这里呢是春巴三号线的终点站，而右侧的一片空地呢，以前啊都是被围闭的，现在呢做了一些设施啊，让村民在这边可以有更多的活动空间，并且呢也有了更多的停车位啊，呃，前面的那些高楼呢就是怡湖湾的高楼。正好是望着起伏湖的那些楼房。不知不觉呢，我已经在起伏骑了半个小时的车了。看了看马表呢，六公里多，应该还没算到一半吧，这就说明起伏还是蛮大的了。现在呢，我来到了怡湖湾。这边呢，应该是起伏新村的边界了吧？就右侧这些房子，外面呢就是莲花大道了、啊。
前方呢是怡湖湾畔这边的一个药园，而且规划这边呢，另外要起一个学校啊，应该不知道中学还是小学。右侧呢是祖国第二个自助洗车场。这边呢有一个相对比较大的坡，坡度呢达到了三点几。现在呢，我来到了起伏湖边啊，就顺着这个湖呢，起了半圈。
黄昏时分的湖边呢，很多人在这边走路休闲。我是这忙，是一个人。啊，更多的呢是在这边玩牌、下棋。这边呢，可以来观望一下啊。这个湖里很多的鸭子和黑天鹅。今天这边湖水还可以啊，你看这个湖里面很多的锦鲤。我是特地呢在起伏湖边的绿化地带多转了半圈，就是要看看啊，黄昏时分起伏新春和展现的生活的状态。现在呢，来到了翠湖居啊
，这一段呢是我唯一骑不上去的坡道，推车而上。现在呢，转到十九号大街，这是一条起伏新村的东西干道。右侧呢，这搭配绿地是曲阜新村最美的棕榈园。右侧呢，叫福林居，是起富老板的住所，占了一片山。这边呢有一个半山珍品正在售卖的组团，其实就几栋楼，边上呢也有起伏的幼儿园，也有一个小学，还是中学啊。可以看到啊，这些地方呢，还是特别多。
。现在呢，我就进入了天河区。天河区在这边呢，就有一个侧门，可以去到莲花大道，也是我经常出入利用的地方。现在从天河区的湖边穿过。现在呢，我骑出天湖居。现在来到了祈福新村的最东边啊，这边呢也是有一面山体挡着，形成祈福新村最天然的屏障。而这边呢，应该是启福新村最先发展起来的旧区，所以这边的房子都不高，有很多的这种连排的别墅，就围着这个山体啊，更加的亲近自然。我的右侧呢，就有楼梯可以登山啊，这是一个口，前面还有个口，所以祈福呢有两座山啊，供村民呢可以健身登山。
这边呢就是登山的楼梯啊，我们经常从这边登山，从刚刚那边的楼梯下山。前方呢是启福新村最东面的一个出口，一出去呢，经过一处隧道就可以去到市广路了。但是呢，我还是在村里面继续骑行。这边呢，已经到了旧区啊，最靠村外的一排连体别墅了。正前方呢，就是旧区的会所。
现在呢，我又回到了十九街上啊。我看了一下码表呢，时间已经过去了一个小时。啊，我骑行的距离呢，差不多十三公里了。但我还有很多起步地方呢，并没有转到啊。比方说新的商业区、缤纷汇一七二七、活力花园等等这地方呢，我都还没有去。所以呢，今天粗略的就这么提醒一下，大概呢就知道起伏你环绕一周所需要的时间呢，起码一个小时，大概十三四公里啊，这是最起码的距离。那我觉得我也是第一次啊，就大致了解了一下，这么骑行一圈啊，需要花费的时间和距离。因为以前没有码表呢，我从来也都是搞不清楚到底实际的时间距离是多少。好了，虽然还有一些地方没有转到，但是我觉得见好就收吧。所以现在呢，我骑行绿鱼花园啊，就在这边呢，跟大家说一声再见。让那些住在起伏里面的朋友，或者是曾经在这边生活过的朋友呢，也对现在的起伏目前的状态啊有所了解。那你了解一下起伏之大，它还是可以量化的，它还是可以通过一些数据，让你搞清楚啊，在这个里面骑行一圈所需要的时间。和它大致的距离，而于我而言呢，这么一个来小时的骑行，十三四公里的距离啊，我觉得刚刚好是完成了今天的骑行健身的指标，所以我觉得一举多得啊，既给大家分享，同时呢，我也完成了自己的健身的任务。好了，那我们以后。有机会再跟大家分享祈福村内的情况啊！如果哪位朋友对祈福新村有兴趣呢，也可以让我知道，我在尽可能情况底下呢，也给大家去拍一拍大家感兴趣的那些屋村内的情况啊，特定的组团目前的一些状况等等。我们改日再见，谢谢大家的观赏。拜拜。